wake up inside and free your mind. Inspired by the me and the you. True information. Tom who knows. Well, welcome everyone. And today we're going to talk about our old friend, the Canada Champlain. Heute sprechen wir über unseren alten Freund, die Cannabis-Hanfpflanze. Die Welt, in der wir heute leben, wird immer toxischer, immer vergifteter. And this is being caused by events like Fukushima, the Gulf oil spill, and many of these toxic industries that exist worldwide. Und das Ganze haben wir zum Beispiel äh, Fukushima und äh, Ölkatastrophen weltweit äh, durch die große Industrie zu verdanken. Now this is causing a great deal of damage to our to our planet, and it's also causing a great deal of damage to us. Also das äh, schadet natürlich nicht nur dem Planeten, sondern insbesondere äh, fügt es uns großen Schaden zu. We as humans are not designed to live in a toxic environment. Wir sind als Menschen wirklich nicht dazu geschaffen, in einer vergifteten Umwelt zu leben. And these industries are causing more and more suffering and death every day. Und diese Industrien, die äh, verursachen immer mehr Leiden und äh, Todesfälle jeden Tag. And as if that isn't all bad enough, wenn er nicht noch schon schlimm genug wäre, we have to deal with such things as chemtrails okay. and genetic modification. Außerdem müssen wir uns noch mit Chemtrails und genetischer äh, Manipulation herumschlagen. It looks to me like they're doing everything possible to try to destroy our health. Es sieht ganz danach aus, als würden wir alles äh, nur Mögliche tun, damit wir unsere Gesundheit zerstören können. And not to mention all the damage it's causing to other species. As you can see in this picture, well, it's not too clear, but you know, the damage from the Gulf oil spill and events like that, it does a great deal of damage to nature. Also, der Schaden wird ja nicht nur unserer, sondern auch anderen Spezies zugefügt. Und wie man in dem Bild hier sehen kann, sind diese Ölkatastrophen extrem äh, schädlich für die ganze Erde. And that event, like, like Fukushima up there in the corner, I mean, that, that event should have never happened. Also in der oberen linken Seite sehen wir eine Abbildung äh, zu Fukushima und das ist äh, ein Zwischenfall, der niemals hätte äh, passieren dürfen. Do we really need to how, do we really need to harness the power of the atom to boil water? Brauchen wir tatsächlich Atomkraft, um Wasser äh, zu kochen? Because that's all we're really doing. Uh, das ist nämlich tatsächlich das, was uh, passiert bei dieser Sorte Energienutzung. And the other thing is, when you look at like disasters like Fukushima, Und wenn man sich jetzt diese Katastrophe in Fukushima anschaut, why would anyone in their right mind put nuclear power plants next to an, uh, the ocean in an area that is known to have earthquakes? Also, and tidal waves. Wie kann man nur so wahnsinnig sein und äh, eine Atomkraftanlage nah an der äh, See, also an, an, an Ufer äh, des Meeres äh, setzen, die obendrein wirklich Erdbeben gefährdete Zone bildet? Das ist der schlichte Wahnsinn. If we use the cannabis plant properly, it can provide all our energy needs. Wenn man die äh, Cannabispflanze äh, vernünftig äh, nutzen würde, würde die auch äh, schon all unsere Energiebedürfnisse befriedigen. You know, you, now today with these new enzyme processes they have. Dann gibt es diese neuen enzymatischen Modifikationsprozesse. One little acre of hemp. Just one small acre, that's less than a half a hectare. Äh, nur ein Morgenland, das ist weniger als ein Hektar mit Cannabis can produce a, a, about 1800 gallons of ethanol. Kann uh, 1800 Gallonen, wie viel mal 4, muss man rechnen, Ethanol herstellen. That's enough fuel to run your car, heat your home and you'd still have a few hundred gallons left that you could sell. Dann uh, kann man also seinen Haushalt damit uh, um, energetisch versorgen und man hat immer noch eine Menge über, um es zu verkaufen. We could all be energy independent. Wir können alle völlig energieautark sein. And the nutritional value of these wonderful seeds, the hemp seed, 
That can put an end to starvation worldwide. Außerdem äh, ist noch der extreme Nährwert zu betrachten von Hanfsamen, äh, der könnte die gesamte Hungersnot weltweit beenden. The uses of this plant now are basically limitless. Also die Nutzungsformen von Hanf sind äh, im Wesentlichen völlig grenzenlos. Practically everything we use in our day-to-day -day lives can be produced from durable, long-lasting hemp in an earth-friendly, non-toxic manner. Im Prinzip ist alles das, was wir brauchen, äh, von der nachhaltigen Nutzung von äh, Hanf äh, äh, herstellbar, und zwar, wenn man es in einer vernünftigen Art und Weise herstellt. This wonderful plant can detoxify our earth, and it can give the human race a decent future. Diese Pflanze äh, kann sogar den Boden entgiften und unserer Erde eine vernünftige Zukunft verschaffen. Now, any, anyone here who's familiar with the history of this plant knows that basically cannabis has always been recognized to be man's oldest known and safest medication. Jeder, der sich mal ein bisschen mit Hanf beschäftigt hat von uns, die hier sitzen, hat wahrscheinlich sogar äh, eine Vorstellung davon, dass Hanf in Wirklichkeit die älteste und zuverlässigste und äh, hilfreichste Pflanze, äh, die der Menschheit bekannt ist, äh, darstellt und immer schon genutzt wurde. And for the most part, I, I mean, I concentrate on the medical end of this. Und äh, Rick äh, konzentriert sich vor allem auf die medizinische Nutzung, die Heilnutzung von Plan äh, Hanf. But if we use this plant properly, it will not only heal us, but it can solve all, practically all the problems we face today. Wenn wir diese Pflanze vernünftig nutzen, kann die äh, praktisch alle Probleme lösen, äh, mit denen wir heute zu kämpfen haben. So as far as my, as far as I'm concerned, man's future revolves around the use of this plant. Soweit äh, es ihn betrifft, äh, sagt er, äh, dass die Zukunft der Menschheit sich tatsächlich um diese Pflanze dreht. Now I'll try to explain a bit more so people will gain some more knowledge about this plant. Äh, er möchte jetzt ein bisschen da, äh, in die Tiefe gehen, damit, die, äh, damit ja, wir hier ja, alle ja. noch ein bisschen mehr Wissen über diese Pflanze äh, bekommen. All right, these are, well, there's, there's three main varieties. There's sativas. Indicas and Ruderalis. Also es gibt drei verschiedene Stämme, das sind die Sativa, die Indica und die uh, Ruderalis uh, Pflanzenstämme. But the uh, Ruderalis is more of an industrial, like Russian ditchweed. Also uh, die Ruderalis ist mehr eine industriell genutzte Pflanze und wird ein bisschen als, als Unkraut verstanden. And these two strains here, the Indicas and Sativas, That's what I recommend for medicinal use. Also für den medizinischen Nutzen empfiehlt Rick insbesondere die Indica und die Sativa Stämme. Now years ago it was easy to tell an Indica from a Sativa. Früher konnte man ausgezeichnet Indica von Sativa unterscheiden. You know the, the you can see like the width of the leaves. The Indicas were much the fan leaves are much shorter and much wider. That's a sign of a, of a pure indica. Also hier haben wir im Prinzip äh, einen Schattenriss äh, von einer wirklich typischen Indica-Pflanze, die etwas äh, weiter ausgestellte Blätter hat äh, und äh, insgesamt einen kräftigeren Körper. And when you get fan leaves that are long and thin like this, that's a sign that it's a sativa. Also die Sativa zeichnet äh, das langgestreckte und äh, filigranere Blatt aus. Now, both of these, both of these strains, or these types of cannabis, do have medicinal uses. Beide dieser Stämme haben tatsächlich äh, medizinische Nutzungsformen. But for the most part, I concentrate on the indica strains. Aber Rick konzentriert sich äh, deutlich auf die Indica-Sorte. Äh, See, the indica strains... When you, when you produce an extract, it promotes sleep and rest. Also, die, das Extrakt einer, uh, einer Indica-Pflanze uh, fördert extrem uh, Ruhe und Schlaf, und Schlaf Schla Fähigkeit zu schlafen. And sleep and rest are a very important part of the healing process. Ruhe und Schlaf sind ein zentraler Aspekt des uh, körpereigenen uh, Heilungsprozesses. Now sativas will also produce a healing extract. But, okay, go ahead. Auch Sativa haben uh, Heilcharakteristik. 
But sativas can be very, very energizing. Aber sativas machen sehr um, energetisch aktiv uh, im Sinne auch von unruhig. So therefore, it really has the wrong effect for healing any. You, if you have someone with, say, terminal cancer, you do not want them energized. Also, das ist absolut kontraproduktiv für jemanden, der äh, sich mit, äh, sagen wir mal, äh, Krebs in, in einem äh, fortgeschrittenen Stadium äh, zu, zu behandeln hat. Für den ist das ausgesprochen nachteilig, diesen Effekt auszuhalten. Now, a sativa extract would work fine to treat skin conditions or other external conditions like skin cancer, third degree burns, any, any problems like that that you can treat externally. Alles, was man äh, äußerlich anbringen kann, äh, kann man durchaus mit Sativa-Pflanzen behandeln. Also insbesondere Hautprobleme und alles, was eben äh, nicht äh, notwendig durch den äh, Verdauungstrakt gehen muss. But for internal use, the name of the game is the extracts produced from the indica varieties. Aber die äh, Indica-Sorten, äh, die sind diejenigen, äh, die man wählen soll bei allem, äh, was man behandelt durch eingenommene äh, Medikamente, die oral oder wie auch immer eingenommen Es gibt ja auch anale Einnahmeformen. After a person, like when I used to produce these extracts, after a person took a dose, about 45 minutes later, they would get a smile on their face. <lacht> Wenn er also eine Dosis äh, seinen Patienten äh, verabreicht hat, äh, da kann er immer beobachten, dass nach ungefähr 45 Minuten die ein ganz freundliches Smiling im Gesicht haben. And then about five minutes later, they would just lay down and go to sleep. Und definitiv fünf Minuten später liegen die dann im Bett. <lacht> I mean, it, it's hard to understand the, the different qualities these extracts can produce. You know, such as you'll have the best night's sleep you ever had if you're taking these extracts. Es ist also schwer, einfach mal zu begreifen, dass dieser extrem gute Schlaf wirklich der extrem äh, beabsichtigte Faktor bei der Einnahme des Medikaments ist. These extracts actually redo, or they, they actually rejuvenate vital organs. Rejuvenate by? Vital organs. Vital organs, ah, also die... Um, ähm, innere Verjüngung äh, geht tatsächlich äh, von der Belebung der zentralen Organe aus, die äh, von dieser Pflanze äh, promotet werden. And they work, you know, the cannabinoids from in these extracts work with our endocannabinoid system to bring balance to our bodies. Also es gibt ein endokrines, ein inneres ähm, cannabinoides System und diese Cannabis-Einnahme, äh, die kooperiert oder dockt an an dieses innere ähm, äh, cannabinoide System, was jedem Körper zu eigen ist. These extracts will also detoxify your body and if you're overweight, they'll cause you to lose weight. Also die Extrakte, die äh, führen dazu, dass man äh, tatsächlich auch äh, Gewicht verliert. Also die ähm, energetisieren. What was it? You lose weight and you detoxify. And you to, uh, und man äh, äh, entgiftet durch die Einnahme dieses äh, Cannabis Extrakts. Ne? I mean, our, our bodies are full of heavy metals and toxins that we're exposed to in everyday life. Also äh, wir sind so stark äh, alltäglichen Toxinen und äh, äh, Vergiftungen ausgesetzt, dass unser Körper eine ganze Menge äh, Gifte gebunden hat und unser Körper ist tendenziell vergiftet. And although you might feel well at the present time, sooner or later those toxins are going to cause medical difficulties. Obwohl man das in der Regel gar nicht wahrnimmt, man hält sich für völlig gesund werden, aber diese Ablagerung eines Tages ernsthafte Probleme verursachen. So, I always suggest that people take a full 60 gram treatment, just as if they were suffering from terminal cancer. Also er empfiehlt absolut jeden eine äh, ne 60 Gramm äh, Behandlung durchzuführen, eigentlich als hätte jeder irgendwie äh, tödlichen Krebs, äh, ganz einfach als Prävention. Now usually the average patient can take the full 60 gram treatment in 90 days. Ein durchschnittlicher Mensch kann eigentlich diese 60 Gramm Dosis innerhalb von 90 Tagen einnehmen. And then afterwards, I suggest that people drop it back, drop their dosage back to a maintenance dose. 
Äh, dann äh, äh, schlägt er vor, nach dieser Behandlung die Dosierung äh, zu so einer normalen äh, Vorsorgedosis zu redu äh, reduzieren, so eine Pflegedosis, die dann deutlich geringer ist. Ne? Now a maintenance dose would only be one to two drops at night before bedtime. Ein bis zwei Tropfen äh, werden eine solche Pflegedosis, die man äh, vor dem Schlafengehen dann einnehmen kann. And this would mean that you would then be ingesting one to two grams of this extract every month. Äh, dann äh, würde man jeden äh, Monat eben die entsprechende Menge dieser Extrakte zu sich genommen haben. Now this can prevent diseases and protect you, and it can do the same for your children. Also es ist nicht nur so, dass man sich selber damit schützt und äh, vorbeugt, sondern man kann das auch äh, für die eigenen Kinder einsetzen, also für, zum Schutz und Vorbeugung bei Kindern. Now I'm not talking about getting the kiddies high. <lacht> also er redet jetzt nicht davon, die Kinder high zu machen. Because what happens when you start ingesting these extracts, most people very quickly build a tolerance. Also der Punkt ist, wenn man diese Extrakte sinnvoll aufbaut, wird jeder normale Körper eine Toleranz gegenüber dieser Einnahme aufbauen. Usually for the first three weeks, all the patient wants to do is sleep. In den ersten paar Wochen äh, will jeder, äh, der sich damit behandelt, eigentlich nur schlafen. And I also advise new patients, in the beginning, do not drive your car. Außerdem empfiehlt er auch den Leuten um, zu Anfang definitiv auf das Autofahren zu verzichten. But after using these extracts for two to three weeks, at that point, most people can safely drive their cars again. Aber nach zwei bis drei Wochen, äh, wenn man eben diese Toleranz aufgebaut hat, kann eigentlich jeder völlig sicher und ohne äh, Sorgen Auto fahren. You see, these extracts, they're not like pharmaceuticals or alcohol. Which on uh, these two substances do impair your motor skills. Cannabis extracts do not impair your motor skills, so you are safe to drive. Also anders als Pharmazeutika und ähm, äh, Alkohol äh, schränkt diese Cannabis äh, Wirkung überhaupt nicht die motorischen Fähigkeiten ein. Insofern ist man im Prinzip wirklich äh, sicher, äh, indem man äh, ein Auto fährt. Im Grunde muss man da keine Sorgen vor haben weil die motorischen äh, Fähigkeiten nicht beeinträchtigt werden. And this is where all the magic happens, right here on the bud of the cannabis implant. Und hier äh, findet tatsächlich die äh, ganze Magie statt, das ist äh, die Blüte einer Handpflanze. As you can see, good bud is covered, it looks like it's covered in frost. Äh, eine gute Blüte sieht aus, als wäre sie äh, äh, mit Frost überzogen. But these are actually the resins that this plant produces. Aber das sind tatsächlich die Harze, die diese Pflanze herstellt. Now I've always called these extracts hemp oil because they are produced they're, in truth they're really the essential oil of the hemp plant. Also er hat das immer Hanföl genannt, weil es eben die essentiellen äh, Öle der Hanfpflanze sind. Diese Harze. Sorry. And you know it's 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 really like I said if if you have medical varieties good strong medical bud to work with you can make the greatest medicine on this planet. Wenn man die richtigen äh, Stämme zur Verfügung hat, die wirklich äh, stark und eine äh, eine ne gute ähm, Harzbasis also liefern, hat man die äh, stärkste Medizin auf der Erde. Now essentially all you're doing you're taking a solvent and you're washing These resins of the bud material of the plant to produce the medicine. Im Wesentlichen nimmt man einfach nur ein Lösungsmittel äh, und äh, äh, wäscht damit den Harz von dieser Oberfläche der Blüte aus. And if it's produced properly, this is the type of substance you can expect to see at the end of the process. Und wenn man das ordnungsgemäß durchführt, ist das, was wir hier sehen. Uh, ungefähr das Ergebnis dieses Vorgangs. Just a beautiful amber, well, it's really, I call it oil, but it's really very thick. It's almost like a, like a thick grease. Also dieses Öl hat dann uh, im Idealfall Bernsteinfarbe und uh, ist ein sehr dickflüssiges, fast uh, 
schmierfettartiges Öl, also das in der Konsistenz eher Schmierfett ähnelt. Well, as I said, anybody can do this. It's, it's really no harder than making a cup of coffee. Im Wesentlichen ist es eigentlich nicht schwieriger, als eine Tasse Kaffee zu kochen. Also dieser, dieser Herstellvorgang ist total easy. And when you start taking these extracts, I always suggest that people take doses three times a day. Also wenn man äh, diesen, dieses, äh, diesen Extrakt herstellt, empfiehlt er immer, dass die Menschen eine Do äh, Dosen äh, verabreichen, die sie dreimal am Tag äh, einnehmen. Now what you're doing is you're starting off with little tiny doses that would equal about the same as a quarter of a drop. Der, Just, ja, der entscheidende Punkt ist, dass man äh, mit einer ganz geringen äh, Dosis anfängt, die im Prinzip einem halben Reiskorn äh, entspricht oder einem halben Tropfen. And you ingest this early in the morning, mid afternoon and about an hour before you go to bed at night. Man nimmt den früh am Morgen nimmt man eine Dosis ein, eine am Mittag und abends ungefähr eine Stunde bevor man zu, äh, zu Bett geht. There's also other methods. I mean, you can you can take this extract by mouth or it can even be used in suppository form. Man kann äh, die oral einnehmen diese diese Dosen oder auch als Zäpfchen. And it can also be vaporized, which helps a great deal with lung conditions. Man kann es auch verdampfen, insbesondere dann, wenn man Lungenproblematik behandeln will. And it can be used externally to treat skin conditions or anything of that nature. Oder eben äußerlich anwenden, wenn man irgendwelche Hautprobleme oder Probleme dieser Natur behandeln möchte. Now many people like to mix uh, these extracts with things like olive oil and coconut oil. Viele Leute mischen die Extrakte gerne mit Oliven oder mit Kokosnussöl. Also Olivenöl oder Kokosnussöl. Now this may work fine for external conditions. Also für äußere äh, Problembehandlung äh, kann das durchaus funktionell und wirksam sein. But if you're treating someone with cancer, the best thing to do is to make sure they have an extract that is very high in THC and I would suggest that patients take this in its purest form. Also wenn man aber sowas Ernsthaftes wie Krebs zu bekämpfen hat, muss man ganz deutlich darauf fokussieren und Acht geben, dass der THC-Anteil sehr hoch ist und äh, die Einnahme in einer ganz äh, raffinierten, feinen äh, Form äh, stattfindet. Also dass das Öl in der korrekten Art und Weise hergestellt ist. And please don't become mixed up about all of this, uh, what you're hearing today about CBD. Uh, man soll sich nicht verwirren lassen von dem, was in der Regel über die, über die Bedeutung von CBD, also den Cannabinoiden, uh, diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Now, there's over a hundred different cannabinoids that this plant contains. Also diese, diese Pflanze kann ungefähr 100 verschiedene uh, Cannabinoide herstellen. And there's no question at all that CBD does have its medicinal uses. Und es ist auch sicher völlig außer Frage, dass äh, CBD medizinische äh, Wirksamkeit besitzt. But if you're treating someone with terminal cancer, it's best to use extracts that are very, very high in THC. Aber sein Rat ist ganz deutlich, dass wenn man jemanden mit äh, äh, tödlichem äh, Krebs behandeln muss, äh, auf jeden Fall auf eine intensive äh, thc äh, Beteiligung an, an der Substanz zu achten ist. THC ist zentral dann. When you look at the research that's been done by Manuel Guzman and uh, well, like Dr. Lemir Hanoush at Hebrew University in Jerusalem, you know, most of the time these people are working with THC. Also die Forschung, die von äh, Herrn Guzman und die auch in Israel in Kliniken durchgeführt wurde, die hat immer THC äh, im Kern der Betrachtung gehabt. And even the American Cancer, Cancer Institute itself, right on their own web pages, openly admits that THC is very effective in the treatment of several different forms of cancer. Selbst die amerikanische Krebsvereinigung hat auf der Internetseite veröffentlicht, dass tatsächlich THC eine elementare Funktion im Kontext zur Krebsbehandlung besitzt. So, you know, please keep this in mind, because I don't like to see people taking the wrong extracts, and 
Although, like I said, CBD does have its values. As far as I'm concerned, if an extract doesn't have high THC levels, it's not the Rick Simpson oil. Äh, er bittet äh, hier alle unglaublich deutlich darauf Acht zu geben, dass äh, THC im Zentrum der Aufmerksamkeit sein muss, wenn man sich mit, äh, verantwortlich mit, mit Krebs auseinandersetzt. Und alles, was nicht in der Form sich um THC bemüht, äh, kann kein Rick Simpson oil sein. And it wasn't me, by the way, that gave it that name. It was Jack Herr. Uh, Jack Herr is a um, man who has a lot of uh, work with, uh, also früher beschäftigt hat mit mit Krebs. Leider ist er verstorben, and he is the one who gave this oil the name Rick Simpson oil. Gegeben hat. But all that term really means is the highest quality, most medicinal extracts possible. Entscheidend ist, was, äh, das entscheidende Kriterium bei dem Öl ist, dass, dass es die höchste Extraktionsdichte, also die essentiellste Darreichungsform äh, dieser, dieses äh, für THC und Cannabinoide, was immer drin ist, aber THC äh, steht im Zentrum dann. Now people have to understand that all cannabis is not created equal in healing values. Also äh, nicht jedes äh, Cannabinoid oder Cannabis ist nicht in jeder Art äh, gleich zu betrachten für die Heilwirkung. Das variiert. There are thousands of different varieties of this plant and it, they all vary a great deal in their healing values. Es gibt tausende von verschiedenen Hanfsorten und die variieren entsprechend in, den, in der Heilwirkung, in der, im, im Wert für, in der Wertigkeit für die Heilung. So since I was a grower myself, I was growing many different varieties of the strong indica strains. Er ist selber lange Zeit Züchter gewesen und er hat sich sehr stark auf diese indica zentrierten Sorten konzentriert. So since the healing uh, the healing powers of these different extracts varied, what I used to do, I would take about six different extracts and mix them together. Um die, äh, erf, äh, um die äh, äh, höchste Heilkraft zu erforschen, äh, hat er äh, oftmals äh, bis zu sechs Extraktsorten miteinander äh, vermischt. And this, and this gives you basically an extract that's good in the treatment of practically everything, every human malady known to man. Uh, und damit hat man im Prinzip einen Cocktail, der uh, wirksam ist uh, gegen jede Beschwerde der Menschheit, bekannte Beschwerde der Menschheit, ein Allheilmittel. They're very effective, you know, in the treatment of chronic pain, uh, multiple sclerosis, of course cancer, uh, MR, uh, AIDS. Uh, there, there's, there's, I don't know of any disease. That this, effect, uh, that this medication is not effective in the treatment of. Also chronische Krankheiten, MS, uh, natürlich Krebs, um, um, noch eine Sache, also, auf, weiß ich jetzt nicht mehr. Uh, also im Prinzip alle zentralen uh, Leitthemen der Menschheit uh, hat er damit schon heilen können. Now, you know, it's like I said, I, I, I hope that people understand that the medical system we have today is not working. Ich hoffe, dass wir alle, dass wir uns ja alle einig sind, dass das, das äh, gegenwärtige medizinische System absolut nicht funktioniert. I mean, when you look at chemotherapy and radiation, that's nothing more than madness. Also Chemotherapie und Strahlentherapie sind nichts anderes als Wahnsinn. You know, we're we're going to give you enough poison to knock out your hair, kill your immune system. And this is supposed to be good for you? Also wir vergiften sie so lange äh, so äh, äh, drastisch, dass die Haare ausfallen und das Immunsystem äh, im Prinzip außer Kraft gesetzt wird und das soll dann heilsam sein. And what makes it even worse? It's a very, it's a pretty well known fact now that around 90% of oncologists if they had cancer themselves, they will not take their own treatments. Der allerabsurdeste äh, Sachverhalt besteht ja auch darin, dass die 90 Prozent der Onkologen, die ihre Behandlungen durchführen, selber an sich diese Behandlungen äh, auf jeden Fall nicht durchführen würden. 
So just in the, in the field of oncology alone, it's perfectly obvious that there is something badly wrong here. Uh, allein an dem Bereich der Onkologie kann man ganz deutlich feststellen, dass hier irgendetwas extrem faul ist. So what we're going to see in the near future, the cannabinoids these extracts contain are going to change the face of medicine as we know it forever. Also die äh, Cannabinoide der Hanfpflanze äh, werden auf jeden Fall eine Veränderung einleiten und die Veränderung wird nachhaltig sein und für immer Gültigkeit haben. And since the use of these extracts can actually stop the stop people from using all of the, practically all of these pharmaceuticals these extracts will probably put the pharmaceuticals industry out of business und da diese extrakte im prinzip uh, alle möglichen alle alle vorhandenen pharmazeutischen produkte ersetzen können wird es natürlich dazu führen dass natürlich dann auch die pharmazeutische industrie uh, mehr oder weniger außer funktion gesetzt werden kann The, the allopathic approach to healing is nothing more than nonsense. Also, deren uh, Zugang zum, uh, zur Vorstellung von Heilung ist praktisch völliger Unsinn. Now, there's a, there's a man from Canada named James Corbett. Da gibt es einen uh, Menschen in Kanada, der heißt James Corbin. He does a series called The Corbett Report. Er macht da eine Serie, die heißt der Corbin uh, Bericht. Now, if you go on the internet and you go to episode 286 of the Corbett Report, it's called Rockefeller Medicine. Also, wenn man die Folge 286 von diesem Corbett Report mal anschaut, den kann man im Internet sehen, dann uh, ist das der Rockefeller Bericht, ne? Rockefeller Report. Rockefeller Medizin. Rockefeller Medizin. Right. And once you see that report, you'll understand why. We have a medical system that is in such a mess today. Also wenn man das sich ansieht, wird man ganz genau verstehen, uh, warum unser medizinisch, medizinisches System heute in so einer uh, haltlosen Situation steckt. My father always said that the, the, that the cure for everything is in nature. Also sein Vater hat immer gesagt, dass uh, jede Form von Heilung in der Natur sitzt. And from everything I've seen, That is the absolute truth. Und nach allem, was er beobachtet hat in seinem Leben, ist das genau die absolute Wahrheit. There is no medicine I've ever seen. I mean, I worked in the hospital system myself. I've never seen a medicine that even began to compare with the healing powers of these extracts. Er hat selber im medizinischen System in einem Krankenhaus gearbeitet und er hat noch nie irgendetwas auch nur annäherungsweise vergleichbar wirksames äh, im medizinischen System beobachtet, als dann bei der, der Heilwirkung dieser Pflanze entdecken konnte. But the trouble is today is, is, is like they got people so brainwashed that they can't even believe their own eyes. Also die haben die äh, Leute so äh, äh, manipuliert, dass sie sich einfach nicht mal äh, mehr trauen, ihren eigenen Augen und ihrem einen, eigenen Sachverstand äh, zu folgen. Years ago, I treated a man who had two large tumors right here on his upper chest and a huge tumor on his neck. Er hat uh, letztes Jahr einen Mann kennengelernt, der hatte zwei große Tumore auf der Brust und einen auf der linken Schulter. So, about six weeks after I had provided him with the extracts, he called me up and he told me that both of the tumors on his chest were gone and the one on his neck had shrunk up to about one tenth the size it had been. Also, six Wochen nachdem er angefangen uh, hat, uh, dieses uh, Medikament einzusetzen, uh, waren uh, zwei der großen Tumore verschwunden und der dritte auf den zehnten uh, uh, zurückgegangen. Well, I was very happy to hear this, but the next thing he said was that he was going to go in in two weeks to have a CAT scan. Aber was dann völlig äh, absurd war, da er dann sagte, er wollte in zwei Wochen ähm, äh, einen normalen Arzt aufsuchen und äh, sich röntgen lassen. So I said to him, I said, why do you feel that you need to go, go to the medical system and take a massive dose of radiation to simply tell you what your eyes are already showing you? Uh, und er war deswegen so aufgebracht, weil er sagt, mein Gott, warum gehst du, du bist jetzt fast geheilt, wieso gehst du jetzt in dieses medizinische System und lässt sich uh, vollstrahlen mit deren Methode 
eben Bilder darüber zu erachten und äh, dich eigentlich wieder erneut krank machen. You know, I mean, even the tests they used, the PET scans, the CAT scans, they all presented danger. Also diese Sorte Testverfahren sind alle äh, eine Gefahrenzone für den menschlichen Körper. I mean, even one X-ray could give you cancer. Schon eine Röntgenaufnahme kann Krebs auslösen. So, I mean, the, the way that the medical system is approaching disease today is truly ridiculous. They're not, they don't seem to be helping anyone. Also die Art und Weise, wie das medizinische System operiert, ist äh, im wesentlichen Kern absolut lächerlich und die helfen absolut überhaupt niemandem. They're just using patients like pin cushions. Ja, sie benutzen äh, die Patienten wie Nadelkissen. Or lab rats. <lacht> Oder La äh, Laborratten. Ne? I mean, if you and I were suffering from the same condition and we went to the same doctor and we took the same medications. Also wenn wir jetzt äh, zusammen zu einem Doktor, äh, zu einem Arzt gehen würden und dieselben Probleme hätten und dieselben Medikamente einnehmen würden. That doctor actually has no idea what effect that's going to have on you because no two of us are chemically the same. We respond differently to different medications. Dann wäre das Ergebnis definitiv unterschiedlich, äh, je nach äh, Patient. Und die Ärzte können keine Vorstellung davon haben oder auch definitiv nicht über ein kontrolliertes Wissen darüber äh, verfügen, wer jetzt mit welchem Effekt äh, diese, diese Therapie durchführt. And I honestly think that probably the leading cause of death on this planet right now, I believe, is pharmaceuticals. Also er ist ganz äh, deutlich davon überzeugt, dass die, die größte Ursache für die Sterberate heute nur die Pharmazeutika äh, selber sind. You know, I mean, these, these pills and whatever they provide us, these are toxins. And our bodies are mostly made up from water. And our bodies retain these toxins. And like I said, that can cause health problems in the future. Also diese ganzen Tabletten sind definitiv äh, giftig und unser Körper besteht zu so einem extrem hohen Prozentsatz äh, Wasser, dass diese, diese äh, Toxine eingelagert werden. The problem with medicine today is their doctors are not following their own sacred Hippocratic Oath. Das größte Problem am medizinischen System besteht darin, dass die Ärzte einfach nicht ihrem hippokratischen Eid gerecht werden. Now the Hippocratic Oath is the basis of medicine, whether doctors like to hear that or not. Ob die Ärzte es wissen wollen oder nicht, so beruht auch das ganze medizinische System im Wesentlichen auf dem Hippokratischen Eid. In that, in that oath it states, first do no harm. And it also states that as a physician, I shall not administer poison. Uh, die, die oberste Maxim besteht eigentlich darin, dass sie uh, schwören müssen, dass sie keinen Schaden zufügen, A, und B, dass sie definitiv keine Gifte verabreichen dürfen. So what do these doctors of today think they're doing? Was denken die eigentlich, was die heute tun, diese Ärzte? I mean, I'm not blaming the doctors or the politicians or anyone else. We have all been brainwashed about this subject. We have been lied to and we have been deceived. Also er, er, er hebt quasi nicht den äh, Finger der Anschuldigung jetzt gegen die Ärzteschaft. Aber das Problem ist, ist dass nicht nur die Ärzte, sondern wir alle gebrainwashed und äh, betrogen worden sind. You know, and when they, when they outlawed this plant, I think they committed the most horrible crime in human history. Als diese Pflanze kriminalisiert wurde, ist er der Meinung, dass eigentlich die aller, das allergrößte Verbrechen äh, gegen die Menschheit äh, in der gesamten Menschheitsgeschichte verübt wurde. Since these laws and regulations have been put in place, hundreds of millions, if not billions, have suffered and died for no other reason other than greed. Also seit diese Gesetze in Kraft getreten sind, sind äh, aber Hunderttausende ge gestorben, eigentlich nur verursacht durch Gier. And as I said, you know, I, I've studied cannabis for well over a decade now, and many of my close friends have done the same. Also er hat über zehn Jahre jetzt äh, die Cannabispflanze äh, studiert und äh, viele seiner äh, 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 strains, ne? Many strains did you study? Or friends? But I didn't... 
studied, the, 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 I, I, I've studied many studies about this subject. Yes. And I've never found any any problem yes, at all with yeah, this plant. The strains. Also, yeah. die Sorten hat er yeah. intensiv studiert und hat er noch nie auch nur ein Problem damit uh, uh, erlebt. Also mit der Anwendung. No, I mean everything we were told was nothing more than a pack of lies. Alles was uns bisweilen erzählt wurde, ist nichts als ein Stapel Lügen. You know, they they tell us cannabis is a gateway drug. Also die behaupten, es wäre eine Einstieg, Cannabis sei eine Einstiegsdose, das ist die älteste Behauptung mm -hmm. überhaupt. Ne? Smoke a joint this week and next week you'll be shooting heroin into your arm. Uh, rauch ein Joint und dann nächste Woche wirst du schon heroinsüchtig. Well, I have to agree with the government on that one. It is a gateway drug. Er, hat, er würde sagen, er stimmt der Regierung zu, es ist tatsächlich eine Einstiegsdroge. But it's not the gateway drug we were told. It's a gateway back. Aber es ist nicht die Einstiegsdroge, uh, wie uns dargestellt wird, sondern es ist die Ausstiegsdroge. I treated a great number of people with different diseases like cancer who had been taking substances like hydromorphine for months. Also er hat eine ganze Menge Patienten behandelt und uh, hat gesehen, dass zum Beispiel viele über Monate mit Hydromorphin behandelt worden sind. And after you use substances like this for any length of time, you are a full-blown drug addict. Und wenn man mit diesem äh, Mittel behandelt wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass man nach einer gewissen Weile definitiv ein Drogenabhängiger ist. But with people, when they start taking the extracts, what happens usually within a week and a half to two weeks, they can come off all of these dangerous, addictive pharmaceuticals and they go through practically no withdrawal symptoms. Also, sie gehen äh, äh, nach anderthalb äh, Wochen Einnahme äh, von äh, diesen Präparaten gehen sie, äh, durchleben sie keine Entzugserscheinung. Well, this, the world we live in today is basically drug addicted. Also im Prinzip ist die ganze Gesellschaft heute äh, in, in der einen oder anderen Weise drogensüchtig. So we can bring many of these people back and make them productive citizens again. Man könnte die Leute alle zurückführen und wieder zu produktiven Bürgern äh, machen. I know all of this is hard to believe, but in, in, you know, really seeing is believing. Also äh, es klingt alles schwer zu glauben, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann wird man es glauben. So when I do these lectures, I always tell the public, don't believe a thing I'm telling you. Also wenn er diese Vorträge hält, dann sagt er eigentlich allen Leuten immer, glaubt mir nicht, was ich sage. Simply go out and get about 30 grams of good high quality bud. Follow the instructions on our website, phoenixtears.ca. Produce the extracts from that 30 gram, and you will end up usually with three to four grams of this high quality oil. Also gehen Sie einfach her, holen sich 30 Gramm von den Blüten, wie er sie beschrieben hat, äh, kochen Sie dieses, also gehen Sie mit Lösungsmitteln dran und äh, äh, extrahieren Sie den Harz und dann werden Sie diese drei, vier Gramm Öl erhalten und die sollen Sie anwenden. Then take the oil you've produced and find somebody with a diabetic ulcer or skin cancer or a third degree burn or psoriasis and then apply the oil and put a bandage on. Also wenn Sie dieses Öl haben, gehen Sie her und suchen jemanden mit einem äh, diabetischen Gespür, mit, mit äh, Krebs oder einer dieser schwierigen äh, Krankheitserscheinungen äh, und äh, behandeln Sie den Patienten mit den drei bis vier Gramm. Change the bandage about every three days and apply fresh oil and watch what happens. Prove it to yourself. Wenn zum Beispiel eine Hautkrebserkrankung einfach mit einer Bandage, die drei bis vier Tra Tage äh, aufliegen bleibt, äh, behandelt wird, äh, schauen Sie einfach mal nach, wie dann die Haut aussieht nach drei bis vier Tagen. Nehmen Sie das Pflaster ab und gucken sich an, was da noch ist. Now, years ago, I mean, I had this head injury, and it helped me a great deal with that. And I also was suffering with skin cancer myself. Er hatte eine ganz schwere, vor vielen Jahren eine ganz schwere Kopfverletzung und außerdem hatte er auch selber leider Hautkrebs gehabt. And since I was ingesting these extracts for my head injury, I, I knew that they were harmless. 
als er die äh, Extrakte eingenommen hat, erstmal gegen seine Kopfbeschwerden, äh, äh, wusste er, dass dieses Medikament voll und ganz harmlos ist. So, I wondered, you know, since it cured my own cancer on the outside, I thought, well, what would it do on the inside? Dann hat er damit seine, seinen Hautkrebs geheilt innerhalb dieser wenigen Tage. Und dann hat er überlegt, äh, was würde das eigentlich äh, für einen Unterschied machen, wenn ich es jetzt einnehme als Extrakt in der hohen Dichte. So, when I started giving this to cancer patients, it was truly amazing, the results that I was witnessing. Als er halt die, vor allem die Krebspatientenrate betrachtet hat, die er behandelt hat, war er selber sehr überrascht über all das, was er gesehen hat. My mistake was that I, I still had some trust in the medical system and I thought that the Canadian government would do the right thing. You know, if there was a cure for cancer, surely to God they would be using it. Also er hatte damals eigentlich noch eine Basis, <coughs> Basis Vertrauen in das System und er dachte, wenn er dem, der kanadischen Regierung einfach mal mitteilt, was er da alles gesehen hat, dass sie ganz bestimmt begeistert reagieren. But unfortunately this was not the case. And they all stood against it. Aber äh, um, unglücklicherweise war das ganz und gar nicht der Fall, sondern die haben sich alle dagegen aufgestellt. See, the problem is, they don't want us to have the ability to heal ourselves. They want us to remain slaves to this medical system that does not work. Also der Punkt ist, die wollen definitiv nicht zulassen, dass wir uns selber he äh, heilen und helfen, sondern sie wollen uns weiter dieser pharmazeutischen und diesem, äh, Gesundheit, diesem operierenden Gesundheitssystem äh, als Sklaven ausliefern. You know, what really amazes me is the fact that they were able to outlaw this plant in the first place. Also, was ihn völlig verblüfft hat, ist, wie es überhaupt erklärlich ist, dass ihnen gelungen ist, äh, ähm, ursprünglich überhaupt diese Pflanze zu kriminalisieren. You know, throughout history, this plant, it was, a, it was an essential part of our existence for thousands of years. Also im Wesentlichen war diese uh, Pflanze ein essentieller Bestandteil unserer Gesundheit und unserer Existenz über mehrere tausend Jahre. And then suddenly they renamed cannabis marijuana and outlaw it and everybody runs and hides in a corner because, you know, we don't want to break the law. Also dann nennen sie plötzlich uh, Hanf Cannabis und äh, machen daraus ein Spukgespenst und alle verstecken sich und sagen, okay, ich möchte auch nicht das Gesetz verletzen, ich habe Angst. When you're dealing with a law that is not real, why should we follow it? And also why wenn, should we allow our governments to continue to enforce it? Wenn ein Gesetz überhaupt keine reale Grundlage hat, warum äh, akzeptieren wir das und äh, bekämpfen nicht diesen Status? To me it's just common sense. And as far as I'm concerned, we all have the right to freely grow this plant and use it for medicinal purposes. And no one has a right to tell us we can't. Für meine Begriffe entspricht es einfach nur äh, dem gesunden Mensch, Menschenverstand, dass wir alle das Recht haben, diese Pflanze äh, selber anzubauen und uns selber zu heilen. So that's really what it's all about. It's just a natural right. And right in the Christian Bible, it states that we as humans have this right. Uh, das steht auch schon in der Bibel, dass die, die Menschen genau dieses Recht haben. So who cares about these ridiculous restrictions? I mean, I, I, I treated police officers and their families too. You know, back when I was producing these extracts. Also als er noch diese Extrakte hergestellt hat, uh, hat er uh, auch uh, durchaus uh, Konflikte mit der Polizei gehabt. Entschuldigung? What did you say? Can you repeat the last sentence, please? They say I, I misinterpreted. Just repeated what you had with. Uh, you said the police was. Yeah, well, I, I treated police officers. You treated, and their you treated. I didn't uh, understand that. As I had uh, sogar Polizisten behandelt, als er damals die, die Hanf, uh, den Hanfanbau und die Extraktherstellung uh, betrieben hat in Kanada. And believe me, when they knocked on my door, they, they, their whole attitude had changed. Und als sie an seine Tür geklopft haben, hat deren gesamte Haltung sich völlig gewandelt. When it was their life or the life of one of their loved ones on the line, the police were more than happy to take these extracts and use them. 
Also in dem Moment, wo sie diese äh, Extrakte plötzlich äh, nutzen konnten, waren sie mehr als glücklich, wenn sie sich oder ihre Geliebten oder anderen Verwandten hätten, damit äh, behandeln konnten. Ne? You know, it amazes me the power of propaganda. Also die, die Macht, die Propaganda hat, äh, äh, beeindruckt ihn immer wieder. I believe it wasn't it Joseph Goebbels that said, all you have to do is tell the public the big lie long enough and finally that big lie becomes the truth. Also erinnern wir uns sicherlich auch daran, dass Josef äh, Goebbels mal die äh, äh, Position vertreten hat, dass wenn man äh, der Öffentlichkeit nur oft genug eine Lüge äh, gegenüber wiederholt und auf die einhämmert, dann wird diese Lüge zur Wahrheit. Well, that's what's happened in the case of cannabis. And I'm here to tell you that it is all a big lie. Und das ist äh, genau was stattgefunden hat im Kontext von Cannabis und das ist alles äh, beruhend auf einer absolut fundamentalen Lüge. And in reality, cannabis is the most useful plant we have on this earth. In Wahrheit ist Cannabis die äh, nützlichste Pflanze, die wir auf der ganzen Erde haben. We need to get together, you know, as one and demand our natural rights. You know, tell your friends and like-minded individuals, people who are open to new knowledge. Also wir müssen uns einfach äh, vereinigen und alle uns untereinander informieren und ansprechen und äh, zusammenstehen und dieses neue Wissen miteinander teilen. I mean, it's up to us. We have to wake the, we have to wake the masses up everywhere. You know, their, their lives right now are in danger. And this is the only solution I know that we can save ourselves and save this earth. Es liegt jetzt in unserer Hand, weil unser aller äh, äh, Leben ist in Gefahr und äh, Wissen ist Verantwortung und wir haben jetzt die Möglichkeit, die, die Welt zu retten. Okay, now last year I was in India for five months and uh, we made some extracts in India. Also wir waren, äh, letztes, letztes Jahr war er in Indien und hat dort einige Öle hergestellt. We had very poor material to work with. And unfortunately, I think the rice cooker I used was about 20 years old. Ja, leider, leider hatten sie ganz schlechte Materialien zur Hand und der Reiskocher war circa 20 Jahre alt, den sie verwenden mussten. So we'll play that video now and it's been, it's been translated into German text so you can read it. And uh, I, I just want you to see how simple this really all is. There's nothing to it. So I We'll, we'll do the, the video right now and then we'll be back right afterwards. Uh, also ja, jetzt zeigen wir das Video, was damals entstanden ist, also vor einem Jahr entstanden ist und dass es wirklich eine ganz einfache Sache ist, dieses Öl herzustellen und ähm, der Film hat Untertitel, deswegen ähm, kann den jeder verstehen und äh, danach sehen wir uns wieder. Thank you, thank you. All right, we're back, I guess. So, hello, everyone. For the most part, the lecture I'm about to present concerns the healing powers of extracts which can be produced from the cannabis hemp plant, a harmless and very useful farm crop which was illegally outlawed with the use of deceptions and lies during the early 1900s. To rectify this situation, I believe that it is essential for the public to understand why and how this all came about. Therefore, the lecture will be dedicated this lecture to exposing the truth concerning the reason we have all been deprived from the use of a plant which is actually so beneficial to our existence. I am here today to inform the, the everyone possible about the greatest crime which has ever been committed against mankind. And sadly, this travesty has been perpetrated by the richest and most powerful among us to ensure that we will continue to suffer and die under their domination which has thus far enabled the rich elite to maintain control over human existence so that we so that they might so that they might profit and gain more power from our suffering and misery 
When one looks into this subject, it quickly becomes more than clear that throughout written history, we have never really grasped the meaning of what it truly is to be free. Since it's a very well-documented fact that for thousands of years, we have always allowed ourselves to be controlled by the wants and needs of those who are rich and powerful. Even when the destruction their actions were causing would be deemed to be needless and irrational by most of us who tend to think in a somewhat more sensible manner. Is this mic loud enough? Okay. Sorry. Testing. Yeah, okay. That's better. Okay. All right. If those in control of large industries actually had any real care or concern about the damage they are causing, our earth would not have become so toxic that it now threatens our very survival. But unfortunately, this is now truly the case, even though all of this needless destruction could easily have been avoided with the use of common sense and a plan which I consider to be our greatest gift from nature. Instead, we have allowed those in positions of power to pollute our earth with toxins and poisons produced from major industries under their control, which have a very detrimental effect on the health and well-being of us all. Since we as humans are not designed to exist in the poisoned environment, we have allowed the rich and powerful to create. The effects from all of these different toxins are now compromising the immune systems of people everywhere. And the number of those being diagnosed with diseases such as cancer are now escalating at a very alarming rate. How could we have prevented this from taking place? The answer is very simple and it revolves around the proper use of the cannabis hemp plant to provide us with the essentials we require to exist and prosper. For in reality, practically everything we use in our day-to-day -day lives can be produced from the cannabis plant in an earth-friendly, non-toxic manner. The public needs to begin to understand that the cannabis hemp plant is actually man's best friend, and the only reason it's free-growing in use was ever made illegal was to satisfy the greed-based destructive plans the rich elite have forced upon us. The cannabis plant has never posed a danger to the public in any way, but its free use would have been a major threat to many huge and harmful industries controlled by the mega, controlled by the mega rich, the toxins from which are now increasing our death rates on a continuous basis. I really do not have the time here today to describe all the corruption that has taken place which still prevents us from freely using this plant in any way we choose. But we must all come to realize that any laws or restrictions which were created with the use of lies and deceptions are by their very nature a crime against us all. Therefore, to enforce the natural right of everyone to employ the use of cannabis to help deal with their medical issues and to prevent further suffering, I am demanding that governments who have allowed themselves to be coerced into harming their citizens by enforcing false laws, which in reality should not even exist, to immediately repeal all laws and restrictions they now have in place, which prevents any of their citizens from freely using the cannabis plant to fulfill their medical requirements. No government or anyone else ever had the right to outlaw this plant's use in the first place, especially for medicinal purposes. So why should we allow this injustice to continue when there are currently so many in dire need of the life-saving medications this harmless healing plant can provide? There is also the issue of all the other benefits that the free use of cannabis can bring to our society and the impact it would have and allowing us all to have a much better way of life. In reality, we as humans all have the natural right to freely grow and use this plant in any way which would be to our benefit. And no one actually has a legitimate right to interfere or prevent us from doing so. Throughout the last 5,000 years of documented medical use, cannabis has never harmed anyone. 
and not one death has ever been recorded from its effects. Since this plant can produce medicinal extracts, which are completely non-addictive and harmless in nature, and they also possess healing powers that are truly beyond compare, don't you think it's about time that those of us who wish to use this natural medication to cure or control our illnesses and to even prevent medical problems from occurring be granted our natural God-given right to do so? Governments of today often use terms like decriminalization and legalization as being their solution to enable the use of cannabis in medicine in the hope of keeping the public confused and making it appear as if they are actually doing something to help their people. But in reality, both of these terms they are using still come with many restrictions and regulations, which in truth, no government actually even has the right to enforce. This is nothing more than another deception which governments are choosing to use in the hope of misleading the public. And while doing so, make it sound as if their actions actually have at least some credibility. But these words that they are using are nothing more than a smokescreen which governments are employing in the hope of maintaining their positions and still allow them to have control over the use of a plant which has never presented a danger to anyone. Do our present governments not know the meaning of the words harmless and non-addictive? And do they not understand the fact that a plant with these qualities actually requires no regulation of any kind? I really do not believe that this is the case, but it does highlight the fact that those in authority seem to be somewhat slow in accepting reality. Or perhaps unseen forces, such as big money interests, are the real reason that they are continuing to behave in this irrational manner. But by now, many of us have become aware that it was corrupted government officials in the past who actually committed this atrocity. And since there is overwhelming evidence to that effect, why are governments of today still rejecting the simple truth when now they should be openly admitting that indeed this crime was committed? For at least then, what they are, what they are telling us would sound somewhat more rational. We all make mistakes and mistakes can be forgiven. But if these governments try to allow this insanity to continue with all the evidence which currently exists standing against them, I believe that they will discover that they have committed political suicide for refusing to react to the needs of their citizens. I think it's time for governments everywhere to finally come to the conclusion that the only way to appear legitimate in the eyes of the public is to freely admit that a great crime has been committed against their citizens. But now that those in authority have become aware of the horrible consequences to the health and well-being of their people, which the restriction of cannabis has caused, all laws and regulations against the growing and use of the cannabis plant should no longer exist. The cannabis plant, with all the benefits it can bring to our civilization, truly belongs to us all. And if we finally unite as one and exercise our natural right as humans to freely grow and use this plant in any way we choose, who would dare to stand in our path? The only reason this deception has been allowed to continue on for so long concerns the fact that many of us still tend to believe much of the negative propaganda about cannabis which the rich, which the rich elite and our governments have used to deceive us. But I think the time has come for the truth to finally be exposed. And I believe that we have all endured more than enough misinformation about this subject from our governments and their rich masters who stand in the shadows. So we must all begin to demand an explanation from our governments as to why they have been unwilling to represent us properly. For it has now become more than clear that they have not been working in the best interests of their people. In a situation like this, it could only be said that in reality, we actually do not have real governments at all. Instead, it appears that many countries are being ruled by huge corrupted bureaucracies, which often seem in many ways to be nothing more than vast criminal organizations which were designed to thrive on our pain and suffering. 
Any government which refuses to act in the best interest of their people is actually in breach of trust and are obviously not doing the job for which they are being well paid to perform. I believe that governments of this nature should simply step aside, since every minute that they remain in power will only cause more pain and suffering to those who are currently ill. I'm not saying that we do not need governments, for without some type of organization of this nature, most countries would simply fall apart. But, but it is becoming more and more clear every day that what we actually require is simply honest individuals to represent us properly, who are willing to perform this task with an open book policy to the public. No more corruption, no more deceptions, and no more lies. Now I ask you, wouldn't this be much more in line with the needs of people everywhere? Thank you. To many, this may sound like an impossible dream, but thanks to the cannabis hemp plant, we are on the verge of a whole new, of a whole new day in medicine, and a much different and better way of life can now be obtained with the proper use of this plant. In reality, we now have all the knowledge we require to create a much more healthy and sustainable existence. So what is preventing us from doing so? At this very moment, all that is preventing this from taking place at a much more accelerated pace is simply government red tape, which was designed to deceive and confuse. But let's not ignore the role being played by all those who have a vested interest in keeping cannabis illegal or highly regulated to meet their own hidden agendas. So should all those who are currently ill continue to suffer on to ensure that the sick-minded agendas of a wealthy few who wish to make huge profits are accepted and given more importance by our governments than the health and well-being of their own citizens? I don't think so, and I do not believe that we should allow governments to continue to use excuses such as the, agreement, such as the agreements they have signed with the United Nations, for nonsense like this can no longer be accepted. In my opinion, the UN is controlled and corrupted to its very core. For if this was not so, then why would all these well-educated, highly respected individuals who make up the United Nations go along with the outlawing and restriction of what is actually the most medicinal and otherwise useful plant on Earth? All of this took place many decades ago, and since that time, the UN has come up with even more regulations against cannabis to suit the needs of their rich masters who prefer to remain hidden behind walls of respectability which were, re which were erected to prevent the public from seeing who is really in control. Since it has now become perfectly clear to me and many others that the UN is actually little more than an elaborate front which was put in place and controlled to enable the rich elite to gain more power over people everywhere, I no longer have any respect at all for this organization, and I expect that there are countless others who actually feel no differently. But if anyone would like to question the statements I have made, simply look into who donated the 18 acres of extremely expensive land in the heart of New York City that the headquarters of the United Nations is located on. And then you should begin to realize exactly who is in control. The first responsibility of any government is the health and well-being of the people they are supposed to be serving. Agreements which have been signed with the United Nations or other organizations of this nature which prevent the free use of cannabis are just paper and ink that in reality have no right to even exist and should be entirely ignored. Most of us have come to realize the damage that money and power can cause if misused in illegal and harmful ways. But what often strikes me as being strange is the ease with which all these different governments were able to outlaw a plant which had been grown and used to our advantage since agriculture first began in ancient times. In fact, there is even strong evidence to suggest that cannabis could very well have been man's first cultivated crop. 
So why did farmers not react when suddenly they were prohibited from utilizing a plant which had always been a staple of their existence? Most farmers who had grown and worked with cannabis must have realized that restricting the growing and use of what is probably the most useful plant on earth could only be regarded as being little more than insanity of the highest order. But since so few stood up to, to resist this atrocity, it appears that most people during the era in which this all took place simply turned their backs on reality and allowed their governments to impose these laws which actually have no validity or basis in fact to back them up. All this happened quite some time ago, but in this day and age, with all the positive evidence available which promotes this plant's free use, there is now no logical reason as to why we should continue to allow cannabis to remain prohibited any longer. We grew and used this plant for thousands of years with no regulations or laws of any kind to prevent us from doing so. And when we finally put cannabis to good medicinal use once more, we will find that most of our health problems and medical costs will simply disappear. And we will no longer be forced to use the dangerous and harmful medications and treatments which the pharmaceutical industry and our medical systems tend to employ. Of course, the big money interests which control the pharmaceutical industry, our mainstream media, and who also control most governments and practically everything else in our lives, will not be happy to see the days of domination over us come to an end. But if we are to progress as a species, this is what must take place. We can no longer allow our existence to be manipulated and ruled by individuals who have last names like Rothschild, Rockefeller, or Gates, etc. If you still have trouble accepting the fact that mega-rich individuals and families who possess great wealth are actually in control of most governments and just about everything else, I urge you to do a small amount of research to prove to yourself that what I am stating is more than true. Find, finding out for yourself is the best way for anyone to gain knowledge and determine what the truth really is. And once you take the time to perform this simple task, I believe that for the most part, you will then have to come to the realization that indeed our world is actually being controlled by very dark and sinister forces, which have bad intentions toward us all. But the free use of cannabis can bring an end to all the manipulation we have been forced to endure at the hands of the rich and powerful, and will allow us to put this world back on the right track. So I hope that you will join me and many others in this quest to awaken the masses, for the, fa for the fate of your friends and loved ones now rests in your hands. If the changes which are needed are to come about, it will be ordinary people like us who will cause this to take place. Therefore, I am urging everyone who is aware of the danger we are in at present to band together and help bring an end to all this madness which has caused so much needless death and destruction, not only to the human race, but many other forms of life as well. Our children and coming generations need to exist in a much less toxic environment to remain healthy and the extensive use of cannabis to fulfill our requirements is the only way to ensure that the human race will have a decent future. So let's finally band together and bring something about which will do the greatest good for mankind. And let us rid ourselves of all this corruption which has been preventing us from evolving into a way of life which would provide us with a much more sensible and sustainable existence. When we set the cannabis plant free once more, this in turn will bring much more freedom to us all, and I firmly believe that we as humans will then be able to evolve into something better than we currently are. Thank you very much. Yeah, I'll, I'll just get her to do it. Jetzt haben wir noch 15 Minuten, bevor Klaus Volkermann seinen Vortrag hat, um Fragen und Antworten. Ne?
go to Mike. All right, we're going to get some time, so we're going to do some questions and answers. And I'm sure some of you folks do have questions. Yes. Yes, you want the plant should be as dry as possible. Die Pflanze muss so trocken wie möglich sein. Uh, THC is in, uh, supposed to be in the leaves too. Is that a swell plant? Yes, there, there, there's cannabinoids in the leaves, but the, the greatest concentration of cannabinoids is in the bud material. Also auch in den Blättern sind Cannabinoide, aber die größte Konzentration liegt deutlich uh, in der Blüte vor. Uh, I would make extracts from leaves to treat skin conditions, but when you're treating internal cancers, you know, that are serious, you want the extract from the bud. Für die ernsthaften inneren Erkrankungen muss man unbedingt die Cannabinoide und THC aus der Blüte nehmen, die Harze. Für äußere Probleme wie Hautprobleme, jede Form äußerer Anwendung reichen auch die Blätter, die Anwendung der Cannabinoide in den Blättern. Okay, other questions? Um, so she explains that uh, actually uh, it uh, should be a. Um, um, Ach so, die, die Frage noch mal wiederholt. Also sie sagt, die um, uh, uh, Mutter Natur hat offensichtlich sich was dabei gedacht, die uh, Pflanze in allen möglichen Klimazonen gedeihen zu lassen. Und uh, sie hat gerade darüber berichtet, dass hier in der Gegend eine ganze Menge. Straßen und Gassen äh, tatsächlich nach Hans Sorten benannt worden sind. Ehem ehemaligen was? Darauf hinweisen, dass früher in dieser Region Hanf angebaut wurde. Yeah, well, I mean, cannabis was grown all over the world. And many of these European countries, the history of the growing and use of this plant goes back thousands and thousands of years. Also, er bestätigt auch, also die Pflanze hat äh, weltweit immer gegeben und äh, über tausende von Jahren gibt es Hinweise auf Nutzungsformen dieser Pflanze. Äh, ja, also in äh, Gesundheit, as well as health issue, ja? the use has been proven to be in health, issue, uh, in health terms too. Yeah. Uh -huh. So she, yeah, she would love to expand uh, or she wanted to hinweisen or gerne ein paar Sätze von sich hören, wie man diese Pflanze auch außerhalb dieser medizinischen Nutzungsform sinnvoll einsetzt. So she would like you to expand on the question how uh, uh, the other uh, types of use could be specified uh, 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 apart from the medical, pure medical sense. Well, well it's, it's basically endless. I mean, it's like I said, everything we use our, in our day-to-day -day lives, our furniture, our cars, our homes, everything can be produced from cannabis. Also, tatsächlich kennt uh, Clothing, uh, Cannabis yes. unglaublich viele Einsatzformen. Also, uh, sowohl für die Autoindustrie oder für Autos, also für die Mobilität, uh, für die Kleidung, für Möbel, Möbelproduktion. Also uh, aus Hanf kann man alle möglichen uh, uh, Kunststoffe, also Ersatzstoffe, die dann aber in der Naturproduktbasis uh, 
halten. Ne? Yes. Qualität vom Müll unterscheiden. Uh, Aha, ja. Uh -huh, yeah. uh, er möchte wissen, wie man die Qualität uh, des Öls, uh, den THC-Wert genau uh, definieren kann oder unterscheiden kann, wie man die Qualität präzise bezeichnen kann. Welches ist hochwertig, wenn man es kauft? Uh, so that's a, um, an issue. He says, uh, if you uh, purchase the oil, which is a condition he is making. Uh, how can you uh, exactly distinguish the quality of the oil? You you really can't. You would you would have to take it to a lab and have a lab do the test to determine the cannabinoid levels. That, that's the only way you would know. Uh, plus, um, purchase is a problem. How would you purchase? Uh, you can purchase uh, cannabis oil, but not with synthetic oil. No? Well, I mean, there's many people saying that they're producing my oils, but they're not. You know, in most cases. And, uh, you know, I have to tell many people that contact me, you know, they'll say, I bought your oil from someone, and it's not my oil, and it wasn't produced properly. Also, ganz wichtig, was? Uh, also, er weist jetzt erstmal mal ganz wichtig darauf hin, dass uh, dieses Öl, von dem beansprucht wird, dass es Rick Simpson Öl ist und ab und zu angeboten wird, definitiv nicht von ihm stammt. Um, jetzt uh, kommt die Frage, wie können wir dann Öl in dieser Form kaufen? So he uh, again extends the question to whether how to uh, be able to uh, somehow purchase your oil. Well, the best thing to do is really grow your own plants. You know, uh, if you have to, I mean, if it's an emergency, go to a local dealer or, you know, illegal grower and purchase the cannabis you need from them. That's the only way to go. But just make sure it's the right, you know, the indica varieties. Also man muss nur unbedingt, äh, wenn man äh, das Öl äh, versucht selber herzustellen, auf die Indica-Sortenbestimmung bei denjenigen, die das äh, möglicherweise auch illegal züchten, aber man muss einfach einen Züchter finden und sich dann auf die Sorte konzentrieren. Um, uh, uh, can we mount his website? As a, uh, uh, you should mount your website or just uh, uh, specify the website one more time. Just uh, Phoenix Tears. P Phoenix Tears. P, P H O E N E X uh, T E T E A R S uh, dot com. Dot yeah? uh, dot uh, C uh, C A for Canada. Oh, er fragt, ob äh, äh, Rauchen von der Cannabis irgendwelche Gesundheitseffekte positiver Art hat. Uh, definitely, the, the smoking aspect does have medicinal. It definitely has medicinal benefits. They actually say that people who smoke cannabis on average live about six years longer than those who don't. And you have much less chance of coming down with lung cancer. <laughs> also, uh, es gibt uh, ganz offensichtlich gute Hinweise darauf, dass der, der, das Rauchen von Cannabis sehr uh, durchaus hilfreich ist für die Gesundheit. Also man sagt, Leute bis, uh, uh, leben bis zu sechs uh, uh, Jahren länger, plus dass sich positiv gegen Lungenkrebs auswirkt. So as far as I'm concerned, smoking cannabis is definitely the least medicinal way to use the plant, but it is still medicinal. Also, wenn es seiner Auffassung nach ist, dieses Rauchen von Cannabis durchaus von medizinischer Qualität, nur ist es die geringste Ausbeute, die man quasi mit Cannabis dann machen kann, indem man es nur raucht. Ja. Ah, er, er, er sagt, er kann die Frage hier vorne, wie man Öl kriegt, beantworten. Äh, er weist auf Moringa Wip Produkt hin. Es ist eine Mixtur aus Moringa und Cannabisöl. In Österreich äh, bestellbar. So, so he, he mentions that there's a mixture for, uh, of Moringa and cannabis available in Austria. It wouldn't be 
so cheap, but uh, possible to order if in Austria and should be a pretty decent mixture. Well, there, there, there's no, I mean, cannabis can be mixed with olive oil, uh, several different, coconut oil, moringa, there's all kinds of different substances it can be mixed with. But when you, as far as I'm concerned, when you mix these substances with the cannabis extract, you're producing a watered down form of this medicine. Yeah. 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 Also ich möchte mal kurz übersetzen, er sagt, dass ähm, äh, in äh, seiner Meinung nach, egal wie man jetzt, äh, ob es mit, mit ob, äh, Olivenöl oder mit Kokosnussöl oder auch mit Moringa-Extrakten vermischt wird, egal welche Form von Mischung, dieses äh, äh, essentielle Öl erfährt, wird immer zu einer Verdünnung der, äh, der, der, des Konzentrats führen, und insofern in dieser äh, spezifischen Form dann nicht die Wirkung haben. Aber er sagt, es gibt aber auch einen äh, hochinteressanten Aspekt, dass äh, dieses, dieses Produkt in, in Österreich offiziell erlaubt ist und überhaupt keinen Restriktionen ausgesetzt ist. Wir haben zwei hier. Ich werde ihn zuerst und dann werde ich zu dir kommen. Zwei Fragen, ja? You can keep it forever. <laughs> <laughs> also, die, die Haltbarkeit ist auch unbegrenzt. As long as as long as the extract is is uh, stored in a in a cool dry place, and where air can't get to it, well, you, you, the air can't get into the extract anyway. So if you put it in a bottle, say in your basement, I think if you open that bottle up a hundred years from now, uh, it would still knock you on your ass. <laughs> also, that is uh, Öl eben als Öl sowieso nicht das Einbringen von Luft uh, zulässt wegen der Ölsubstanz kann man das also bis zu wenn es äh, kühl und dunkel im, im äh, Keller lagert, dann, äh, dann hält das 100 Jahre lang. This lady here had a question. Yeah. I wish there was, dear, but unfortunately it's illegal in Croatia. I, I'm hoping to get involved very soon uh, with a big project and we're going to start bringing out the real Rick Simpson oil. But right now it's... Yeah. it's die, die Aktivität ist im Moment äh, vor allem in, äh, in Kroatien und da hofft er mit einem äh, größeren Projekt dann irgendwie was produzieren zu können, aber gegenwärtig ist es einfach illegal, aber da sind also Prozesse im Gange, die Hoffnung verbreiten auf jeden Fall. Uh, Rick, would you, would you recommend any alternative to your oil? Well, I mean... <laughs> I, I'm a big believer too in baking soda. This Dr. Seaman Sini in Italy, he was treating people quite effectively with baking soda. You know, I mean, there's other natural things you can do along with the extract, but I don't know of any medication that is so effective in the treatment of practically all diseases. Also, er glaubt sehr auch an Natron, also an dieses Kaiser Natron, wie wir es kennen, und uh, dass es uh, eine sehr, sehr umfangreiche Heilwirkung hat, aber. Letztendlich äh, ist es dann etwas, wo man selber gut muss, wie man äh, seinen Vorgang also befördert, mit Naturprodukten sich äh, zu unterstützen. Kroatien, ja. Ähm, sorry, ich, ähm, wir müssen auch mal darauf hinweisen, also es gibt natürlich noch haufenweise Fragen, das ist ja klar, bei so einer Möglichkeit. Da vorne an dem Büchertisch ist das Buch auf Deutsch ganz frisch übersetzt von der Sabine Glocker im Hesper Verlag übersetzt worden. Mit der Monika ja, Güter auch zusammen. Ja. Weil also, da, da steht die Internetseite drin, da steht die Zubereitung drin, was man darf, was man nicht darf. Ja. Da steht da ja alles drin. Ja, ja, also besorgt euch das Buch. Ja, das Buch ist da hinten zu kriegen. Also ich, würde, ich, ich war begeistert bei der Übersetzung. Uh, <lacht> total I'm, I'm going to get a cup, I guess we're done, so I'm going to get a cup of coffee and then I'll go into the other room. And if anyone would like to have more have questions, then yes. just come in yes. and talk to also, me there. Er okay? Jetzt an, äh, in dem Raum sich äh, zum Gespräch noch zur Verfügung. Er, er trinkt jetzt einen Kaffee erst und dann gehen wir rüber und ich helfe und bin dann dabei und werde helfen, dass wir uns verständigen. Ja, wenn er noch Fragen beantworten. Okay. Thank you very much, everyone. <lacht>
big picture conscious. Tom who knows. In tidal waves. Wie kann man nur so wahnsinnig sein und äh, eine Atomkraftanlage nah an der äh, See, also an, an, an Ufer äh, des Meeres äh, setzen, die obendrein wirklich erdbebengefährdete Zone bildet. Das ist der schlichte Wahnsinn. If we use the cannabis plant properly, it can provide all our energy needs. Wenn man die äh, Cannabispflanze äh, vernünftig äh, nutzen würde, würde die auch äh, schon all unsere Energiebedürfnisse befriedigen. Now, you, now today with these new enzyme processes they have. Dann gibt es diese neuen enzymatischen Modifikationsprozesse. One little acre of hemp. Just one small acre, that's less than a half a hectare. Äh, nur ein Morgenland, äh, das ist weniger als ein Hektar mit Cannabis can produce a, a, about 1800 gallons of ethanol. Kann uh, 1800 Gallonen, wie viel mal 4 muss man rechnen, Ethanol herstellen. That's enough fuel to run your car, heat your home and you'd still have a few hundred gallons left that you could sell. Dann uh, kann man also seinen Haushalt damit uh, um, energetisch versorgen und man hat immer noch eine Menge über, um es zu verkaufen. We could all be energy independent. Wir können alle völlig energieautark sein. And the nutritional value of these wonderful seeds, the hemp seed, that can put an end to starvation worldwide. Außerdem uh, ist noch der extreme Nährwert zu betrachten von Hanfsamen, uh, der könnte die gesamte Hungersnot weltweit beenden. The uses of this plant now are basically limitless. Also die Nutzungsformen von Hanf sind uh, im Wesentlichen völlig grenzenlos. Practically everything we use in our day-to-day -day lives can be produced from durable, long-lasting hemp in an earth-friendly, non-toxic manner. Im Prinzip ist alles das, was wir brauchen, uh, von der nachhaltigen Nutzung von uh, Hanf. Uh, herstellbar und zwar wenn man es in einer vernünftigen Art und Weise herstellt. This wonderful plant can detoxify our earth and it can give the human race a decent future. Diese Pflanze äh, kann sogar den Boden entgiften und unserer Erde eine vernünftige Zukunft verschaffen. Now any, anyone here who's familiar with the history of this plant knows that basically cannabis has always been recognized to be man's oldest known and safest medication. Jeder der sich mal ein bisschen mit Hanf beschäftigt hat von uns die hier sitzen, hat wahrscheinlich sogar äh, eine Vorstellung davon, dass Hanf in Wirklichkeit die älteste und zuverlässigste und äh, hilfreichste Pflanze, äh, die der Menschheit bekannt ist, äh, darstellt und immer schon benutzt wurde. And for the most part, I, I mean I concentrate on the medical end of this. Und äh, Rick äh, konzentriert sich vor allem auf die medizinische Nutzung, die Heilnutzung von Plan äh, Hanf. But if we use this plant properly, it will not only heal us, but it can solve all, practically all the problems we face. Our bodies are full of heavy metals and toxins that we're exposed to in everyday life. Also, äh, wir sind so stark äh, alltäglichen Toxinen und äh, äh, Vergiftungen ausgesetzt, dass unser Körper eine ganze Menge äh, Gifte gebunden hat und unser Körper ist tendenziell vergiftet. And although you might feel well at the present time, sooner or later those toxins are going to cause medical difficulties. Obwohl man das in der Regel gar nicht wahrnimmt, man hält sich für völlig gesund werden, aber diese Ablagerung eines Tages ernsthafte Probleme verursachen. So, I always suggest that people take a full 60 gram treatment, just as if they were suffering from terminal cancer. Also er empfiehlt absolut jeden eine äh, ne 60 Gramm äh, Behandlung durchzuführen, eigentlich als hätte jeder irgendwie äh, tödlichen Krebs, äh, ganz einfach als Prävention. Now usually the average patient can take the full 60 gram treatment in 90 days. Ein durchschnittlicher Mensch kann eigentlich diese 60 Gramm Dosis innerhalb von 90 Tagen einnehmen. And then afterwards, I suggest that people drop it back, drop their dosage back to a maintenance dose. Äh, dann äh, äh, schlägt er vor nach dieser Behandlung 
die Dosierung äh, zu so einer normalen äh, Vorsorgedosis zu redu äh, reduzieren, so eine Pflegedosis, die dann deutlich geringer ist. Ne? Now a maintenance dose would only be one to two drops at night before bedtime. Ein bis zwei Tropfen äh, werden eine solche Pflegedosis, die man äh, vor dem Schlafengehen dann einnehmen kann. And this would mean that you would then be ingesting one to two grams of this extract every month. Uh, dann uh, würde man jeden uh, Monat eben die entsprechende Menge dieser Extrakte zu sich genommen haben. Now this can prevent diseases and protect you, and it can do the same for your children. Also es ist nicht nur so, dass man sich selber damit schützt und uh, vorbeugt, sondern man kann das auch äh, für die eigenen Kinder einsetzen, also für, zum Schutz und Vorbeugung bei Kindern. Now I'm not talking about getting the kiddies high. <lacht> also er redet jetzt nicht davon, die Kinder high zu machen. Because what happens when you start ingesting these extracts, most people very quickly build a tolerance. Also der Punkt ist, wenn man diese Extrakte sinnvoll aufbaut, wird jeder normale Körper eine Toleranz gegenüber dieser Einnahme aufbauen. Usually for the first three weeks, all the patient wants to do is sleep. In den ersten paar Wochen äh, will jeder, äh, der sich damit behandelt, eigentlich nur schlafen. And I also advise new patients, in the beginning, do not drive your car. Außerdem empfiehlt er auch den Leuten um, zu Anfang definitiv auf das Autofahren zu verzichten. But after using these extracts for two to three weeks, at that point, most people can safely drive their cars again. Aber nach zwei bis drei Wochen, äh, wenn man eben diese Toleranz aufgebaut hat, kann eigentlich jeder völlig sicher und ohne äh, Sorgen Auto fahren. You see, these extracts, they're not like pharmaceutical. Heute sprechen wir über unseren alten Freund, die cannabis Hanfpflanze. Die Welt, in der wir heute leben, wird immer toxischer, immer vergifteter. And this is being caused by events like Fukushima, the Gulf oil spill, and many of these toxic industries that exist worldwide. Und das Ganze haben wir zum Beispiel uh, Fukushima und uh, Ölkatastrophen weltweit uh, durch die große Industrie zu verdanken. Now this is causing a great deal of damage to our to our planet, and it's also causing a great deal of damage to us. Also das äh, schadet natürlich nicht nur dem Planeten, sondern insbesondere äh, fügt es uns großen Schaden zu. We as humans are not designed to live in a toxic environment. Wir sind als Menschen wirklich nicht dazu geschaffen, in einer vergifteten Umwelt zu leben. And these industries are causing more and more suffering and death every day. Und diese Industrien, die äh, verursachen immer mehr Leiden und äh, Todesfälle jeden Tag. And as if that isn't all bad enough, wenn er nicht noch schon schlimm genug wäre, we have to deal with such things as chemtrails okay. and genetic modification. Außerdem müssen wir uns noch mit Chemtrails und genetischer äh, Manipulation herumschlagen. It looks to me like they're doing everything possible to try to destroy our health. Es sieht ganz danach aus, als würden wir alles äh, nur Mögliche tun, damit wir unsere Gesundheit zerstören können. And not to mention all the damage it's causing to other species. As you can see in this picture, well, it's not too clear, but you know, the damage from the Gulf oil spill and events like that, it does a great deal of damage to nature. Also der Schaden wird ja nicht nur unserer, sondern auch anderen Spezies zugefügt und wie man in dem Bild hier sehen kann, sind diese Ölkatastrophen extrem äh, schädlich für die ganze Erde. And that event like like Fukushima up there in the corner. I mean, that that event should have never happened. Also in der oberen linken Seite sehen wir eine Abbildung äh, zu Fukushima und das ist äh, ein Zwischenfall, der niemals hätte äh, passieren dürfen. Do we really need to how do we really need to harness the power of the atom to boil water? Brauchen wir tatsächlich Atomkraft, um Wasser 
äh, zu kochen. Because that's all we're really doing. Äh, das ist nämlich tatsächlich das, was äh, passiert bei dieser Sorte Energienutzung. And the other thing is, when you look at like disasters like Fukushima. Und wenn man sich jetzt diese Katastrophe in Fukushima anschaut. Why would anyone in their right mind put nuclear power plants next to an, uh, the ocean in an area that is known to have earthquakes? Also, you do not want them energized. Also, das ist absolut kontraproduktiv für jemanden, der äh, sich mit, äh, sagen wir mal, äh, Krebs in, in einem äh, fortgeschrittenen Stadium äh, zu, zu behandeln hat. Für den ist das ausgesprochen nachteilig, diesen Effekt auszuhalten. Now, a sativa extract would work fine to treat skin conditions or other external conditions like skin cancer, third degree burns, any, any problems like that that you can treat externally. Alles, was man äh, äußerlich anbringen kann, äh, kann man durchaus mit Sativa-Pflanzen behandeln. Also insbesondere Hautprobleme und alles, was eben äh, nicht äh, notwendig durch den äh, Verdauungstrakt gehen muss. But for internal use, the name of the game is the extracts produced from the indica varieties. Aber die äh, Indica-Sorten, äh, die sind diejenigen, äh, die man wählen soll bei allem, äh, was man behandelt durch eingenommene äh, Medikamente, die oral oder wie auch immer eingenommen Es gibt ja auch anale Einnahmeformen. After a person, like, when I used to produce these extracts, after a person took a dose, about 45 minutes later, they would get a smile on their face. <lacht> Wenn er also eine Dosis äh, seinen Patienten äh, verabreicht hat, äh, da kann er immer beobachten, dass nach ungefähr 45 Minuten die ein ganz freundliches Smiling im Gesicht haben. And then about five minutes later they would just lay down and go to sleep. Und definitiv fünf Minuten später liegen die dann im Bett. <lacht> I mean, it, it's hard to understand the, the different qualities these extracts can produce. You know, such as you'll have the best night's sleep you ever had if you're taking these extracts. Es ist also schwer, einfach mal zu begreifen, dass dieser extrem gute Schlaf wirklich der extrem äh, beabsichtigte Faktor bei der Einnahme des Medikaments ist. These extracts actually redu or they they actually rejuvenate vital organs. Rejuvenate by vital organs. Vital organs. Ah, also die. Um, ähm, innere Verjüngung äh, geht tatsächlich äh, von der Belebung der zentralen Organe aus, die äh, von dieser Pflanze äh, promotet werden. And they work, you know, the cannabinoids from in these extracts work with our endocannabinoid system to bring balance to our bodies. Also es gibt ein endokrines, ein inneres ähm, cannabinoides System und diese Cannabis-Einnahme, äh, die kooperiert oder dockt an an dieses innere ähm, äh, cannabinoide System, was jedem äh, Körper zu eigen ist. These extracts will also detoxify your body and if you're overweight, they'll cause you to lose weight. Also die Extrakte, die äh, führen dazu, dass man äh, tatsächlich auch äh, Gewicht verliert. Also die ähm, energetisieren. What was it? You, you lose weight and you detoxify. And you to, uh, und man äh, äh, entgiftet durch die Einnahme dieses äh, Cannabisöls, Extrakts. Ne? I mean, our, our today. Wenn wir diese Pflanze vernünftig nutzen, kann die äh, praktisch alle Probleme lösen, äh, mit denen wir heute zu kämpfen haben. So, as far as my, as far as I'm concerned, man's future revolves around the use of this plant. Soweit äh, es ihn betrifft, äh, sagt er, äh, dass die Zukunft der Menschheit sich tatsächlich um diese Pflanze dreht. Now I'll try to explain a bit more, so people will gain some more knowledge about this plant. Uh, er möchte jetzt ein bisschen da, uh, in die Tiefe gehen, damit, die, uh, damit you, wir hier alle know. noch ein bisschen mehr Wissen über diese Pflanze uh, bekommen. All right, these are, the, well, there's, there's three main varieties. There's Sativas, Indicas and Ruderalis. Also es gibt drei verschiedene Stämme, das sind die Sativa, die Indica und die uh, Ruderalis uh, Pflanzenstämme. But the Ruderalis is more of an industrial, like Russian ditchweed. 
Also äh, die Rote Rade ist, ist mehr eine industriell genutzte Pflanze und wird ein bisschen als, als Unkraut verstanden. And these two strains here, the Indicas and Sativas, that's what I recommend for medicinal use. Also für den medizinischen Nutzen empfiehlt Rick insbesondere die Indica und die Sativa Stämme. Now years ago it was easy to tell an Indica from a Sativa. Früher konnte man ausgezeichnet Indica von Sativa unterscheiden. You know the the you can see like the width of the leaves. The Indicas were much the fan leaves are much shorter and much wider. That's a sign of a, of a pure indica. Also hier haben wir im Prinzip äh, einen Schattenriss äh, von einer wirklich typischen indica Pflanze, die etwas äh, weiter ausgestellte Blätter hat äh, und äh, insgesamt einen kräftigeren Körper. And when you get fan leaves that are long and thin like this, that's a sign that it's a sativa. Also die Sativa zeichnet äh, das langgestreckte und äh, filigranere Blatt aus. Now, both of these, both of these strains, or these types of cannabis, do have medicinal uses. Beide dieser Stämme haben tatsächlich äh, medizinische Nutzungsformen. But for the most part, I concentrate on the indica strains. Aber Rick konzentriert sich äh, deutlich auf die Indica-Sorte. Äh, See, the indica strains... When you, when you produce an extract, it promotes sleep and rest. Also, die, das Extrakt einer, uh, einer Indica-Pflanze uh, fördert extrem uh, Ruhe und Schlaf, und Schlaf Schla Fähigkeit zu schlafen. And sleep and rest are a very important part of the healing process. Ruhe und Schlaf sind ein zentraler Aspekt des uh, körpereigenen uh, Heilungsprozesses. Now sativas will also produce a healing extract. But, okay, go ahead. Auch Sativa haben uh, Heilcharakteristik. But sativas can be very, very energizing. Aber Sativas machen sehr um, energetisch aktiv uh, im Sinne auch von unruhig. So therefore, it really has the wrong effect for healing any. If you have someone with, say, terminal cancer 